দেখো ইতিমধ্যে আমরা তোমাদের আলোচনা করলাম যে পরিবেশ বিদ্যার যে মূল যে টপিকটা রয়েছে ইভিএস এর আমাদের ডাব্লিউ বি প্রাইমারি টেটে যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম কি কি থাকবে সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করে দিচ্ছি তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি কি পড়ব এই চ্যাপ্টার ধরে আমাদেরকে কিন্তু পড়তে হবে হ্যালো ঠিক আছে এই চ্যাপ্টার ধরে ধরে আমাদেরকে কিন্তু এখন পড়তে হবে হ্যাঁ 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 বলছি যে আমার রেকর্ডিং রেকর্ডিং করে একটু কাজ হয় না তাই একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি কিছু প্রবলেম আছে না না বলুন ওকে স্যার থ্যাঙ্ক ইউ দেখ প্রথমে জানবো পরিবেশ বিদ্যা কি জিনিসটা বলছে বিজ্ঞানের সেই শাখা টিকে বোঝায় যে শাখায় ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ মানে ফিজিক্যাল যেটাকে বলছে জীবজ পরিবেশ মানে বায়োটিক এলিমেন্ট যেগুলো রয়েছে এবং সামাজিক পরিবেশের অর্থাৎ সোশ্যাল যে এলিমেন্ট গুলা রয়েছে সেই সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য সমস্যা সমাধান বিষয়ে পঠন পাঠন করা হয় তাকেই বলা হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যা তাহলে পরিবেশ বিদ্যার সংঘাতে আমরা কি বলতে পারবো পরিবেশ বিদ্যা হচ্ছে সেই ধরনের বিজ্ঞানের একটা শাখা যে শাখায় ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ আচ্ছা বলতো ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কি কি থাকছে বলো 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 ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তোমরা তো এগুলো তো পড়েছো সাবজেক্টে পড়েছো তোমরা সাবজেক্ট যখন পড়েছো তখন অবশ্যই পড়েছো তো এই ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কি থাকবে আমরা মূলত দেখতে পাবো ভৌত পরিবেশ বা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আমরা তিনটে বিষয়বস্তু দেখতে পাবো একটা হচ্ছে বায়ুমন্ডল কে পাবো অ্যাটমসফিয়ার যেটাকে বলছে বায়ুমন্ডল এই তিনটে বিষয় বস্তু পাবো তাহলে বিজ্ঞানের যে শাখাতে আমরা ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ মানে এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানবো পঠন পাঠন করব জীবজ পরিবেশ জীবজ পরিবেশ মানে যেগুলো সজীব উপাদান রয়েছে পরিবেশের মধ্যে বায়োটিক যে উপাদান রয়েছে বায়োটিক উপাদান গুলা কোন গুলা যেমন বিভিন্ন ধরনের উৎপাদক বলতে পারো তাই না বায়োটিক উৎপাদক বিভিন্ন ধরনের উৎপাদক গুলা বলতে পারো খাদক বলতে পারো এবং বিয়োজক এই যে তিন ধরনের জীবজ পরিবেশ রয়েছে জীবজ যে উপাদান গুলি রয়েছে সেগুলো বলছে বায়োটিক এলিমেন্ট তো এই জীবজ পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ সামাজিক সেটা সোশ্যাল হতে পারে কালচারাল হতে পারে সাংস্কৃতিক হতে পারে তো এই সমস্ত যে পরিবেশ গুলার বৈশিষ্ট্য সমস্যা সমাধান বিষয়ে পঠন পঠন করা হয় তাকেই বলবো আমরা পরিবেশ বিদ্যা তাকে আমরা কি বলবো পরিবেশ বিদ্যা পরিবেশ বিদ্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল সাবজেক্ট পরিবেশ বিদ্যা কি ধরনের সাবজেক্ট একটা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল সাবজেক্ট কেন বহুমাত্রিক বিষয় বলা হচ্ছে এটাকে এই বিষয়টাকে বহুমাত্রিক বিষয় কেন বলা হয় মাল্টি ডাইমেনশনাল বিষয় কেন বলা হয় আমরা যদি ইভিএস টাকে দেখি তো ইভিএস বহু ধরনের সাবজেক্টের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সাবজেক্টের আলোচনা আমাদের পরিবেশ বিদ্যাতে রয়েছে কি কি বলতে পারো ফার্স্ট আমরা বলতে পারি রসায়নকে নিতে পারি সব ধরনের সমস্ত রসায়ন জীবন বিজ্ঞান ঠিক আছে পদার্থ বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান ঠিক আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এইরকম সমস্ত সাবজেক্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞান কৃষি বিজ্ঞান ভূগোল হ্যাঁ জিওগ্রাফি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট জিওগ্রাফি সমাজবিদ্যা ঠিক আছে অর্থনীতি আইন দর্শন সমস্ত সাবজেক্ট এই পরিবেশ বিদ্যার অন্তর্গত সেই জন্য পরিবেশ বিদ্যা হচ্ছে একটি মাল্টি ডাইমেনশনাল বা বহুমাত্রিক বিষয় ঠিক আছে চলো নেক্সট আসছি এনভায়রনমেন্ট শব্দটি একটি ফরাসি শব্দ এনভায়রনার থেকে এসছে যার অর্থ হলো ঘিরে থাকা বা ঘিরে ধরা বা বেষ্টিত করা তাহলে এনভায়রনমেন্ট শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসছে না একটা ফরাসি শব্দ থেকে এসছে এনভায়রনার 
ঠিক আছে একটি ফরাসি শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ কি ঘিরে থাক ঘিরে ধরা বা বেষ্টিত করা এই এনভায়রনমেন্ট শব্দের অর্থ সেখান থেকে এসছে এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ তো এই যে পরিবেশ বিদ্যা তো আমরা কি কি বিষয় পড়ছি পরিবেশ বিদ্যা তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি পরিবেশ যদি প্রশ্ন করি যে পরিবেশটা কি পরিবেশ বলতে কি বোঝায় পরিবেশ বলতে কি বোঝায় আমরা সাধারণ ভাবে আমরা বাচ্চা ছেলেদের মতন যদি একটা অ্যান্সার দিই আমরা চারপাশে যা দেখছি আমরা চারপাশে যা দেখছি অর্থাৎ গাছপালা পশু পাখি সমস্ত কিছু ঘর বাড়ি বন জঙ্গল জলাশয় পুকুর নদ নদী যা কিছু দেখছি সব পরিবেশের অন্তর্গত ওকে তো বিজ্ঞানী ওডাম বিজ্ঞানী ওডাম বিজ্ঞানী ওডাম একজন বিখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী প্লাস জীবন বিজ্ঞানী বলতে পারো তো ফান্ডামেন্টাল তার বইটার নাম হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অফ ইকোলজি ওডামের লেখা বইটির নাম কি বিজ্ঞানী ওডামের লেখা ফান্ডামেন্টাল অফ ইকোলজি নামক গ্রন্থে তিনি কি বলেছেন একটুখানি দেখে নাও ফান্ডামেন্টাল অফ ইকোলজি গ্রন্থে তিনি বলেছেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে উপাদান পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে উপাদান পারিপার্শ্বিক মানে আমাদের চারপাশে আমাদের চারপাশের যে সমস্ত বিষয় বস্তুগুলো রয়েছে সেই সমস্ত উপাদান কারণ ও লক্ষণগুলি সামগ্রিকভাবে জীব ও জীব সম্প্রদায়ের কাজকর্ম ও উন্নয়নকে প্রভাবিত করে তাহলে যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক কে যে সমস্ত উপাদানগুলি যে সমস্ত উপাদানগুলির কারণে বা উপাদানগুলি সামগ্রিকভাবে জীব ও জীব সম্প্রদায়ের কাজকর্ম এবং উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে পারে তাকেই আমরা বলবো পরিবেশ তাহলে পরিবেশ হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয় বা সেই সমস্ত উপাদানগুলি পরিবেশের মধ্যে অন্তর্গত যেগুলো আমাদের জীব সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করছে জীব সম্প্রদায়কে আমাদের কাজ দৈনন্দন জীবনে আমাদের প্রভাব বিস্তার করছে জীব যে সমস্ত উপাদানগুলি আমাদের দৈনন্দন জীবনে আমাদের দৈনন্দিন চলার পথে প্রভাব বিস্তার করছে এবং কি আমাদের যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট রয়েছে স্থিতিশীল যে উন্নয়নকে প্রভাবিত করছে সেই উন্নয়নকে প্রভাবিত করছে যে সমস্ত উপাদানগুলি সেইগুলা কি আমরা বলবো পরিবেশ সমস্ত এই সমস্ত উপাদানগুলি সমষ্টিকে পরিবেশ করবো কি বললাম এই সমস্ত উপাদানগুলির সমষ্টিকে আমরা বলবো পরিবেশ ওকে তোমরা আমি পিডিএফ দিয়ে দেবো তোমরা লিখতেও পারো আহ হ্যাঁ এই যে এটা আছে যে লিখছি আমি যে এই যে পিডিএফ টা দেখতে পাচ্ছ এটা আমি তোমাদেরকে গ্রুপে দিয়ে দেবো আর যে এক্সট্রা যেগুলো হয়তো মনে হচ্ছে যেন না এখানে নেই এটা লিখে নিলে ভালো হয় তোমরা যেরকম বুঝবে যে হ্যাঁ এইটুকু অংশ লিখে নেবো ভালো হবে একটুখানি পয়েন্ট আউট করে নি তো তোমরা পয়েন্ট আউট করে নিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে তো এই পিডিএফটা কিন্তু গ্রুপে দিয়ে দেবো যে যেরকম ভাবে ক্লাসটাকে নেবে পয়েন্ট আউট করে নিতে পারো শুধু এইটা নিয়ে নিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই যার যেরকম ক্যাপাসিটি সে সেরকম ভাবে ক্লাসটাকে উপভোগ করো দেখো নেক্সট হচ্ছে পরিবেশ বিজ্ঞানী বটকিন ও কেলার তাদের বইটার নাম হচ্ছে এনভারনমেন্টাল সায়েন্স বটকিন এবং টেলার পরিবেশ বিদ্যার কি সংজ্ঞা দিয়েছে দেখো পরিবেশের কি সংজ্ঞা দিয়েছে পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়েছে যে যে জীব যে জীব উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের জীবন চক্রের যে কোনো সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয় যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয় অর্থাৎ আমাদের পরিবেশের মধ্যে কিছু জৈব উপাদান রয়েছে কিছু অজৈব উপাদান রয়েছে সেই জৈব এবং অজৈব উপাদান দ্বারা যখন প্রভাবিত হয় সেই কারণগুলির সমষ্টিকেই পরিবেশ বলে কি বললাম উদ্ভিদ প্রাণী বা জীব বলতে পারো তাদের জীবন চক্রের যে কোনো সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে সে অজৈব এবং জৈব উপাদানের সমষ্টিকে বলবো আমরা পরিবেশ ক্লিয়ার সেই সমস্ত জৈব এবং অজৈব উপাদানের সমষ্টিকে আমরা কি বলবো পরিবেশ খালি এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে যে জৈব জৈব কোন জৈব উপাদান গুলি কোনগুলি এবং অজৈব উপাদান কোনগুলি পরিবেশের জৈব উপাদান কোনগুলি এবং অজৈব উপাদান কোনগুলি বলো তো দেখি কে বলবে পরিবেশের জৈব উপাদান কয়েকটি জৈব উপাদানের নাম বলো কয়েকটি অজৈব উপাদানের নাম বলো অজৈব উপাদান 
এবং জৈব উপাদানের মধ্যে আমরা কি কি পাচ্ছি জৈব উপাদানের মধ্যে আমরা পাচ্ছি কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন হ্যাঁ ফ্যাট এগুলো হচ্ছে আমাদের জৈব উপাদান ঠিক আছে তো এই সমস্ত জৈব এবং অজৈব উপাদানগুলি যেভাবে আমাদের জীব জগৎকে প্রভাবিত করছে সেই জৈব এবং অজৈব উপাদানগুলির সমষ্টিকে আমরা বলবো পরিবেশ ঠিক আছে আচ্ছা বলো তো মানুষ জৈব উপাদান না অজৈব উপাদান গাছপালা জৈব উপাদান না অজৈব উপাদান গাছপালা অজৈব উপাদান জৈব উপাদান গাছপালা হচ্ছে জৈব উপাদান আচ্ছা চলো নেক্সট এরপর আসছে টাইপস অফ এনভারনমেন্ট টাইপস অফ এনভারনমেন্ট টাইপস অফ এনভারনমেন্ট জিনিসটা কি অর্থাৎ পরিবেশের যে প্রকার গুলা রয়েছে কি কি প্রকার আমরা আগে এটা বলেছি দেখো তিনটে প্রধানত টাইপ রয়েছে পরিবেশের একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এনভারনমেন্ট মানে কি ফিজিক্যাল মানে কি প্রাকৃতিক পরিবেশ তাই না প্রাকৃতিক পরিবেশ বা কি বলা হয় এটিকে ভৌত পরিবেশও বলা হয় এটাকে ভৌত পরিবেশ বায়োটিক এনভারনমেন্ট বায়োটিক মানে বলো বায়োটিক সজীব বায়োটিক বায়োটিক পরিবেশ তাই না কি বলবো আমরা বায়োটিক পরিবেশ বায়োটিক বলতে আমরা কি বলবো সজীব বা জৈব এবং কালচারাল এনভারনমেন্ট বা সামাজিক এটাকে বলতে পারি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক এই তিনটে আমাদের টাইপ রয়েছে এনভারনমেন্ট অর্থাৎ পরিবেশের তিন ধরনের পরিবেশ রয়েছে একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এনভারনমেন্ট বা ভৌত পরিবেশ বা প্রাকৃতিক পরিবেশ একটা বায়োটিক এনভারনমেন্ট বা সজীব বা জীবজ পরিবেশ বলতে পারো বা জীবজ পরিবেশ এবং একটা হচ্ছে কালচার এনভারনমেন্ট বা সামাজিক পরিবেশ এই তিনটে পরিবেশ তো এখানে দেখো এলিমেন্ট অফ এনভারনমেন্ট এগুলো নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি একটা হচ্ছে বায়োটিক এলিমেন্টস আর একটা অ্যাবায়োটিক এলিমেন্টস এটা হচ্ছে জৈব উপাদান কোনগুলি জৈব উপাদান পরিবেশের জৈব উপাদান করলি কোনগুলি এবং অজৈব উপাদান কোনগুলি ঠিক আছে এই বিষয়বস্তু গুলো একটুখানি জানতে পারি আমরা যেমন জৈব উপাদান বা সজীব উপাদান বায়োটিক এলিমেন্টের মধ্যে আমরা পেয়েছি বিভিন্ন ধরনের তোমরা বলেছ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট এছাড়াও জৈব উপাদানের মধ্যে রয়েছে জৈব উপাদানের মধ্যে যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা বলতে পারি বিভিন্ন ধরনের জীবাণু গাছপালা জীবজন্তু মানুষ পশু পাখি এগুলা সব কিন্তু জৈব উপাদানের মধ্যে পড়ছে অজৈব উপাদানের মধ্যে কোনগুলো অজৈব উপাদান যেমন আমরা বলতে পারি জল বাতাস মাটি আলো উষ্ণতা আর্দ্রতা এগুলো সব কিন্তু অ্যাবায়োটিক বা অজৈব উপাদানের মধ্যে পড়ছে ঠিক আছে সজীব উপাদান তাহলে প্রশ্ন হতে পারে সজীব উপাদান বলতে কি বোঝায় জিনিসটা কি সজীব উপাদান জিনিসটা কি মানে যাদের জন্ম মৃত্যু আছে সজীব উপাদান বলতে পরিবেশের সেই উপাদানগুলিকে বোঝায় যাদের জীবন আছে 
সজীব উপাদান বলতে পরিবেশে সেই সমস্ত উপাদানগুলোই বোঝায় যাদের জীবন আছে জন্ম আছে মৃত্যু আছে এবং জড় উপাদানের মধ্যে জীবনের কোনো লক্ষণ নেই জড় উপাদানের মধ্যে জীবনের কোনো লক্ষণ নেই সেই সমস্ত আমরা কি বলবো জৈব উপাদান এবং অজৈব উপাদান কোনগুলা অজৈব উপাদান কোনগুলা অজৈব উপাদান মনে যেগুলাতে কোনো জড়ে কোনো জীবনের কোনো লক্ষণটা জীবনের যে লক্ষণগুলা সেই লক্ষণ কোনোটাতেই নেই একটাও নেই সেগুলাকে আমরা বলবো অজৈব উপাদান বা জড় উপাদান বলা হয় এগুলাকে অজৈব উপাদান বা জড় উপাদান বলা হয় তাকে বুঝতে পারছো নেক্সট দেখো তাহলে আমরা দুটো বিষয় এখান থেকে আমরা জানতে পারবো আজকে ক্লাসে একটা হচ্ছে কনসেপ্ট অ্যান্ড স্কোপ অফ এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ আর একটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্স অফ এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ ইন্টিগ্রেটেড এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ মানে বুঝতেই পারছো যেটা বহুমাত্রিকের কথাটা বললাম অর্থাৎ বিভিন্ন সাবজেক্টের মধ্যে রয়েছে ঠিক আছে এবং এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ অর্থাৎ পরিবেশ বিদ্যার তাৎপর্য কতখানি এবং কনসেপ্ট অ্যান্ড স্কোপ কি ধারণা ও পরিধি ধারণা এবং পরিধি সম্বন্ধে আমাদেরকে জানতে হবে তো দেখো প্রথমে আমরা বলেছি এই সম্বন্ধে এই যে ধারণাটা কি পরিবেশ বিদ্যা বা পরিবেশ পরিবেশ বিদ্যার ধারণা কি কনসেপ্টটা কি মনে রাখবে পরিবেশ বিদ্যা আমাদেরকে কি কারণে কি অধ্যয়ন করতে হয় পরিবেশ বিদ্যাতে আমাদেরকে কি অধ্যয়ন করতে হয় ফার্স্ট পরিবেশ বিদ্যাতে আমাদেরকে কি অধ্যয়ন করতে হয় কি পড়তে হয় পরিবেশ বিদ্যা হলো এক নম্বর পয়েন্ট লেখো ধারণা এটা পয়েন্ট করে দাও ধারণা ধারণা মানে কনসেপ্ট কি কার কনসেপ্ট এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ এর কনসেপ্ট কনসেপ্ট অফ এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ মানে পরিবেশ বিদ্যার ধারণাটা কি যে ধারণা মোটামুটি তোমরা সংজ্ঞাটা পেয়েছো সেটাও একটুখানি ব্যাখ্যা করে দিই যে পরিবেশ বিদ্যা হলো লেখো পরিবেশ বিদ্যা হলো প্রকৃতি সৃষ্ট প্রকৃতি সৃষ্ট ও মনুষ্য সৃষ্ট প্রকৃতি সৃষ্ট এবং মনুষ্য সৃষ্ট যে আমাদের সারা পৃথিবী এই পৃথিবীটা টোটাল যে আমাদের বিশ্ব এই বিশ্বটা একটা প্রকৃতি সৃষ্ট হয়েছে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে আর একটা মানুষ একটা মানুষ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে তো এই দুটো বিষয়কেই যে বিদ্যাতে বা যে শাখাতে আমরা ধারাবাহিক ভাবে অধ্যয়ন করে থাকি সেটা কি আমরা বলবো পরিবেশ বিদ্যা সেটাকে আমরা কি বলবো পরিবেশ বিদ্যা বা এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ ঠিক আছে তাকেই আমরা বলবো এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ আর একটা এনভারনমেন্টাল এডুকেশন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পার্থক্যটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে কারণ পেডাগজিতে সুখ্যাতি সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতে হয় মনে হয় যে না পারবো পারবো কোনো ব্যাপার না এগুলো কোনো ব্যাপারই না পারবো কিন্তু সুখ্যাতি সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে একটা হচ্ছে এনভাইরনমেন্টাল এনভাইরন মেন্টাল স্টাডিজ এস টি ইউ ডি আই ই এস তাহলে পরিবেশ বিদ্যা বা এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ হচ্ছে প্রকৃত সৃষ্ট ও মনুষ্য সৃষ্ট যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লাভ করা আমাদের আমরা যে জ্ঞান লাভ করব সেটাই হচ্ছে সেটা কি আমরা বলবো পরিবেশ বিদ্যা তাহলে প্রকৃত সৃষ্ট জিনিসগুলা কি প্রকৃতি সৃষ্টি যেগুলো প্রকৃতি প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি কোনগুলা হয়েছে আমাদের চারপাশে আমরা যেটা গাছপালা পশু পাখি নদ নদী জল বাতাস এগুলো সব প্রকৃতি সৃষ্টি তাই না আবহাওয়া জলবায়ু থেকে শুরু করে আমরা তোমার উদ্ভিদ প্রাণী এগুলো মাটি এগুলো সব কিন্তু প্রকৃতি সৃষ্টি হচ্ছে ন্যাচারাল এগুলা মনুষ্য সৃষ্ট কোনগুলা আমাদের এই পরিবেশের অন্তর্গতই কোন বিষয়গুলো আমাদের মনুষ্য সৃষ্ট বলতে পারি যেমন আমাদের বাড়ি আমরা যেখানে বসবাস করছি সেই বাড়িটা আমাদেরই বানানো পরিবার তাই না ফ্যামিলি যে তৈরি হচ্ছে সেটাও আমাদের মনুষ্য সৃষ্টি আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল যে রীতিনীতি গুলো আছে স্কুল সোশ্যাল যে রীতিনীতি সামাজিক রীতিনীতি গুলা সামাজিক যে রীতিনীতি গুলা রয়েছে সেইগুলো মনুষ্য সৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের যে প্রথা 
যেমন বিভিন্ন ধরনের যে আচার বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান জীবন যাপন ব্যবস্থা এই সমস্ত মনুষ্য সৃষ্ট এই সমস্তই হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্ট আর প্রকৃতি সৃষ্টির মধ্যে আমরা পেয়েছি উদ্ভিদ প্রাণী মাটি জল বাতাস সমস্ত কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি নন নদী পাহাড় পর্বত এগুলো সব প্রকৃতি সৃষ্ট তাহলে পরিবেশ বিদ্যা চাইটা কি পরিবেশ বিদ্যার মূল লক্ষ্যটা কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে পরিবেশ বিদ্যা অ্যাকচুয়ালি আমাদের পরিবেশ বিদ্যা পড়ব কিভাবে কি বিষয়টা পড়ব পরিবেশ বিদ্যাতে সেটা হচ্ছে এই যে প্রকৃতি সৃষ্ট পরিবেশটা তৈরি হচ্ছে এবং যে মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশটা তৈরি হচ্ছে এই দুটো উপাদানের পারস্পরিক যে মিথস্ক্রিয়তা হয় সেই ব্যাপারটাই আমাদেরকে পরিবেশ বিদ্যায় পড়তে হবে এই প্রকৃতি সৃষ্ট যে পরিবেশ এবং মনুষ্য সৃষ্ট যে পরিবেশ এই দুইয়ের এই দুই পরিবেশের মধ্যে যে পারস্পরিক আদান প্রদান চলে এই দুইয়ের পরিবেশের যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়তা হয় সেই মিথস্ক্রিয়তার ব্যাপারটা কি আমাদেরকে অধ্যয়ন করতে হবে আমাদেরকে পড়তে হবে পরিবেশ বিদ্যা ক্লাসে ঠিক আছে পরিবেশ বিদ্যার ক্লাসে আমাদেরকে এটাকে পড়তে হবে এইটা হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যার মূল কনসেপ্ট ক্লিয়ার ব্যাপারটা ধারণাটা ক্লিয়ার হয়েছে সবারই পরিবেশ বিদ্যায় আমরা কি পড়ব কি জানব পরিবেশ বিদ্যাতে অর্থাৎ পরিবেশ বিদ্যার ধারণাটি মূল কনসেপ্টটা কি আছে ক্লিয়ার সবারই ব্যাপারটা যে আমাদের যে প্রকৃতি সৃষ্ট যে পরিবেশ আছে এবং মনুষ্য সৃষ্ট যে পরিবেশ গুলা রয়েছে সেই দুয়ের যে আদান প্রদান পারস্পরিক যে মিথস্ক্রিয়া সেই মিথস্ক্রিয়া সম্বন্ধেই আমাদেরকে জানতে হবে সেই মিথস্ক্রিয়তা সম্বন্ধেই আমাদেরকে জানতে হবে জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলি যে ধরো তুমি কি করছো তোমাদের বাড়ির পাশেই একটা পুকুর আছে জলাশয় বা একটা নদী আছে একটা পুকুর আছে বাড়ির সমস্ত ময়লা আবর্জনা তুমি ওই পুকুরে গিয়ে ফেলে আসছো তাহলে দুটো জিনিস আমরা পাচ্ছি একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ এই কাজটার মধ্যে আমরা দুটো জিনিসকে পেয়ে যাচ্ছি একটা প্রকৃতি সৃষ্ট পরিবেশ একটা মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী কি করছে জলাশয়কে দূষিত করছে এই যে ব্যাপারটা এই যে মানুষ এবং যে প্রকৃতি এই দুয়ের মধ্যে একটা কিন্তু মিথস্ক্রিয়তা হচ্ছে ইন্টার রিলেশনশিপ ঘটছে এখানের মধ্যে ফলে এই যে ক্ষতিকর যে প্রভাবটা সেই সেটা পরিবেশের পাশাপাশি পরিবেশের সাথে সাথেই এই প্রভাবটা কিন্তু মানুষের ওপরেও পড়ছে তাহলে পরিবেশ বিদ্যায় আমরা কোন জিনিসটা পড়ব পরিবেশ বিদ্যায় আমরা পড়ব যে ওই যে ক্ষতিকর দূষণটা ঘটলো সেই দূষণটা আমাদের উপর কি প্রভাব ফেলল আমাদের মধ্যে কি প্রভাব ফেললো সেটাই পরিবেশ বিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় এবং এই প্রভাবটা কতখানি ক্ষতিকর হতে পারে সেটা সম্পর্কে সচেতন হওয়াটাই হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যার মূল বিষয়বস্তু বা মূল লক্ষ্য বলতে পারো পরিবেশ বিদ্যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে আমরা যে পরিবেশ যে সচেতন পরিবেশের যে কুরূপ গুলা বা বিভিন্ন ধরনের যে খারাপ দিক গুলা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে এটা হচ্ছে পরিবেশবিদার মূল লক্ষ্য হিসাবে কাজ করে এবং এই যে ইন্টার রিলেশনশিপ অর্থাৎ প্রকৃত সৃষ্ট পরিবেশ এবং মানু মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে যে একটা ইন্টার রিলেশনশিপ চলছে আন্ত যে ক্রিয়া চলছে অর্থাৎ পারস্পরিক যে মিথস্ক্রিয়তা চলছে এই মিথস্ক্রিয়তা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভই হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যার মূল ধারণা মূল কনসেপ্ট এটা ক্লিয়ার হ্যাঁ বোঝা গেল তো না যায়নি এনিওয়ান সবার সবার কেউ আছো যে বুঝতে পারোনি পরিবেশ বিদ্যায় আমরা কি পড়বো কি জানবো এই ধারণাটা কি 
এটা বোঝা গেছে বলো পরিবেশ কাকে বলে বলো আমাদের সে চারপাশের সমস্ত গুলো কি আমরা পরিবেশ বলি হ্যাঁ সমস্ত গুলো কি কি রয়েছে ক্রিয়াশীল হবে পারস্পরিক ক্রিয়াশীল হবে কি বলবো পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়তা হবে এদের মধ্যে যখন ইন্টার রিলেশনশিপ আসবে তখনই সেটাকে আমরা বলবো পরিবেশ বা সেই বিষয়বস্তুটাই পরিবেশ বিদ্যা আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক আছে সেই বিষয়বস্তুটাই হচ্ছে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু এরপরে আমরা জানবো এর পরিধির স্কোপ কি আছে স্কোপ মানে হচ্ছে পরিধি কত এর পরিধি বিরাট এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ এর পরিধি হচ্ছে বিরাট কি রকম বিরাট পরিধি বিরাট বলতে কি বোঝায় বিরাট মানে এর পরিধিটা বলতে পরিধি বলতে কত দূরের বিস্তার যে আমরা প্রথমেই বলেছি পরিবেশ বিদ্যা হচ্ছে এমন একটা বিষয় মাল্টি ডাইমেনশনাল মাল্টি ডাইমেনশন মানে বহুমুখী একটা বিষয় বহুমুখী বহুমাত্রিক একটা বিষয় তো এর পরিধি জানতে গেলে আমাদেরকে কয়েকটা বিষয় সম্বন্ধে আমাদেরকে জানতে হবে এই পরিধিকে জানতে গেলে আমাদের এই পরিবেশ সম্বন্ধে কি কি জানতে হয় সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে অবশ্যই অর্থাৎ আমরা যে পরিবেশটা আমরা যে তৈরি করছি পৃথিবীর পরিবেশ কিভাবে পরিবেশ কিভাবে তৈরি হয়েছে পরিবেশ কিভাবে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এবং পরিবেশের উপাদানগুলি পরিবেশের উপাদানগুলি কিভাবে একে অপরের সাথে একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া মিথস্ক্রিয়া একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে সেই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে তবে আমি তার পরিধিটা বুঝতে পারবো এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তবে আমরা তার পরিধি বুঝতে পারবো তো প্রথমত ভাবে আমরা বলতে পারি যে এই পরিবেশ বিদ্যার আলোচনা কোন কোন বিষয়ের উপর হয়ে থাকে কোন কোন পরিবেশ বিদ্যার আলোচনা কোন কোন বিষয়ের উপর হয়ে থাকে কোন কোন বিষয়ের উপরে এক নম্বর আমরা বলতে পারি মানুষের স্বাস্থ্য সেটাও পরিবেশ বিদ্যা আলোচনার মধ্যে রয়েছে অভ্যাস আচার আচরণ এবং এই এই এইগুলার পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে মানুষ কিভাবে নিজের প্রয়োজন মেটায় সেই বিষয়বস্তুগুলো আমরা জানতে পারি এইগুলাও কিন্তু এইগুলাও কিন্তু পরিবেশ বিদ্যার অন্তর্গত এই বিষয়গুলাও কিন্তু পরিবেশ বিদ্যার কিন্তু পরিবেশ বিদ্যার মধ্যেই অন্তর্গত ঠিক আছে এছাড়া আর কি বলতে পারি আর বলতে পারি যে সামাজিক যে পরিবেশ সেই পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তি জীবনে কিন্তু এই পরিবেশের প্রভাব অনেকখানি 
সামাজিক থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক থেকে শুরু করে সমস্ত দিক থেকে এই পরিবেশের প্রভাব কিন্তু অনেকখানি সেই কারণে এই পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের সচেতন হওয়াটা অনেকখানি প্রয়োজন আছে এবং এটা আমরা জানি যে পরিবেশ পরিবেশ বিদ্যার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে কি মানুষ পরিবেশ এই দুয়ের আন্তক্রিয়া এই দুয়ের আন্তক্রিয়া মানে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আন্তক্রিয়া মানে হচ্ছে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এইগুলা হচ্ছে আমাদের আলোচনার পরিধি পরিবেশ বিদ্যা কি কি বিষয় আলোচিত হয় সেইগুলা হচ্ছে আলোচনার পরিধি ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্কোপ বা এনভারনমেন্টাল স্ট্রাজি এর পরিধি কতটা সেটাই আমাদের জানতে হবে দেখো এছাড়া একটা জিনিস দেখো আমরা বলতে পারি যে কি কিরকম ভাবে আলোচিত হয় পরিবেশ বিদ্যাতে যে ধরো সামাজিক যে প্রাকৃতিক যে দূষণ গুলা রয়েছে কি কি দূষণ আছে আমাদের পরিবেশে কি কি দূষণ আছে এনভারনমেন্টাল যে দূষণ গুলো রয়েছে অর্থাৎ পরিবেশ যে দূষণ রয়েছে যেমন জল দূষণ বায়ু দূষণ শব্দ দূষণ এই শব্দ দূষণ গুলা এই বিষয়বস্তু গুলা জানার সাথে সাথে আমাদেরকে তার সচেতন হতে হবে যে কি করলে আমাদের শব্দ দূষণ হবে না কি করলে আমাদের জল দূষণ হবে না কি কি করলে আমাদের বায়ু দূষণ হবে না সেই সমস্ত দূষণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে কি কারণে পরিবেশের ভারসাম্যটা বজায় রাখার জন্য এই বিষয়বস্তু গুলাই হচ্ছে আমাদের আলোচনার পরিধি পরিবেশ বিদ্যার আলোচনার পরিধি হচ্ছে এগুলি ঠিক আছে এরপরে চলে এসো নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যার তাৎপর্য পরিবেশ বিদ্যার তাৎপর্য এবং সমন্বিত পরিবেশ বিদ্যা ইংরাজিতে এটাকে বলা হয় সিগনিফিকেন্স অব এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ পরিবেশ বিদ্যার তাৎপর্য মানে হচ্ছে সিগনিফিকেন্স অফ এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ লিখে দিতে পারো সিগনিফিকেন্স অফ এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড ইন্টিগ্রেটেড এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ সিগনিফিকেন্স অফ এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ তাৎপর্য ফার্স্ট আমরা জানবো তাৎপর্য পরিবেশ পরিবেশ বিদ্যার তাৎপর্য কি পরিবেশ বিদ্যার তাৎপর্য গুলি কি কি দেখো তোমরা এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টদেরকে পরিবেশ বিদ্যার জ্ঞান দেবে বা পরিবেশ বিদ্যার সম্পর্কে জানাবে তো প্রাথমিক ভাবে কি করা হয় কি করা উচিত বলতো প্রাথমিক ভাবে পরিবেশ বিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরিবেশ বিদ্যার কোন দিকটা জড়িত বলতে পারবে পরিবেশ পরিবেশ প্রাথমিক স্তরে যে পরিবেশ শিক্ষা এই পরিবেশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য মূল লক্ষ্যটা কি প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য কে দেখবে যত পরিবেশের তোমরা ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে তোমার বইগুলা রয়েছে সেখানে প্রধান মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে বিষয়বস্তুগুলা সম্পর্কে জানানো বিষয়বস্তুর বা উপাদানগুলির জ্ঞান বিষয়বস্তু বা পরিবেশের যে উপাদানগুলি রয়েছে সেগুলি সেগুলি সম্পর্কে ধারণা একদম সেগুলি সেগুলির সম্পর্কে ধারণা এবং আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা পরিবেশ সচেতনতা পরিবেশ স চেতনতা 
সচেতনতা বৃদ্ধি করা পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং যে উপাদানগুলি রয়েছে পরিবেশের যে বিভিন্ন উপাদানগুলি রয়েছে সেই উপাদানগুলি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া বেসিক কনসেপ্ট দেওয়া এটা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের পরিবেশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি টোটালটা আমি শুধু প্রাথমিক স্তর নয় আমাদের পরিবেশ বিদ্যার টোটাল তাৎপর্য কতটা পরিবেশ বিদ্যার পাঠের যে আমরা যে পাঠ করব পরিবেশ বিদ্যা ক্লাস করব বা তোমরা যে পড়াবে ক্লাসের ক্লাস করে ছেলেকে ক্লাস থ্রি ছেলেকে তার প্রধান লক্ষ্যটা কি প্রধান লক্ষ্য মূল লক্ষ্য আমরা পেয়েছি কি দুটো জিনিস পেয়েছি একটা হচ্ছে বিষয়বস্তু বা উপাদান যে পরিবেশের যে উপাদানগুলি রয়েছে সেগুলির সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেওয়া যথাযথ ধারণা দেওয়া এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা আর বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে তাদেরকে নিযুক্ত করে দেওয়া বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া যেমন পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ বান্ধব হিসাবে কাজ করা অর্থাৎ সেই সমস্ত ব্যাপারগুলো আমাদের আলোচনা করতে হবে যেগুলো পরিবেশ বান্ধব অর্থাৎ ইকো ফ্রেন্ডলি ইকো ইকো ফ্রেন্ডলি যে বিষয়বস্তু গুলা রয়েছে অর্থাৎ পরিবেশের ক্ষতি না করে পরিবেশের ক্ষতি না করে পরিবেশকে ধ্বংস না করে কিভাবে আমরা নিজেদের চাহিদাকে মেটাতে পারবো সেটা কি বলবো আমরা ইকো ফ্রেন্ডলি পরিবেশ বান্ধব অর্থাৎ পরিবেশের কোনো ক্ষতি সাধন না করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাকে মিটিয়ে নিতে পারবো সেটা কি আমরা বলবো পরিবেশ বন্ধ তো এই সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেওয়া বা এই সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যা পাঠের মূল মূল লক্ষ্য পরিবেশ বিদ্যা পাঠের মূল লক্ষ্য বা প্রয়োজনীয়তা বলতে পারো বা গুরুত্ব বলতে পারো বা তাৎপর্য বলতে পারো ঠিক আছে এছাড়াও এছাড়াও যে আরো অন্যান্য তাৎপর্য গুলা রয়েছে সেগুলো কি কি সম্বন্ধে আমাদেরকে জানতে হবে আমরা জানি পরিবেশ বিদ্যা পাঠের মধ্য দিয়ে লেখো পরিবেশ বিদ্যা পাঠের মধ্য দিয়ে পরিবেশ বিদ্যা পাঠের মধ্য দিয়ে বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান পরিবেশ বিদ্যা পাঠের মধ্য দিয়ে বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান মানুষের মানুষের চাহিদা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে তা মেটানো এগুলা হচ্ছে আমাদের পরিবেশ বিদ্যার তাৎপর্য এছাড়াও তো রয়েছে যেগুলো আমাদের জানতেই হবে পরিবেশ কি কি উপাদান দ্বারা গঠিত পরিবেশ কি কি উপাদান দ্বারা গঠিত এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে তো বাস্তু বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা পরিবেশের উপাদানগুলি কি কি সেগুলো সম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন হয় কিভাবে হয় এর প্রতিকার কি কি আছে কি কি উপায় অবলম্বন করে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে পরিবেশ যে আইন গুলা রয়েছে পরিবেশ আইন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে পরিবেশ আইন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে বন্য প্রাণী ও বন সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিতে হবে বন্য প্রাণী ও বন সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিতে হবে জীব বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানতে হবে লেখো 
সাধু নাম বলে কো জীব বৈচিত্র সম্পর্কে জানতে হবে এগুলা হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যা তাৎপর্য যে আমরা কিভাবে পরিবেশ বিদ্যা পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা কি কি জ্ঞান অর্জন করতে পারবো বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান পেতে পারবো মানুষের চাহিদা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে তা কিভাবে মেটাচ্ছে সেগুলো আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে পরিবেশ কি কি উপাদান দ্বারা গঠিত সেই বিষয়বস্তু গুলো আমাদের জানতে হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিভাবে হয় কেন হয় কিভাবে এগুলা প্রতিকার করা যায় বা কিভাবে থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেগুলো বিষয়ে জানতে হবে পরিবেশ আইন সম্পর্কে যে সচেতন হতে হবে বন্য প্রাণী ও বন সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিতে হবে তো এইগুলাই হচ্ছে আমাদের পরিবেশ বিদ্যার মূল তাৎপর্য এবং এর আগে যেটা আমরা বলেছি প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার যে মূল লক্ষ্য প্রাথমিক স্তরে এটা লিখে রেখে দিও প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়বস্তু উপাদানগুলি উপাদান সেগুলির সম্পর্কে ধারণা পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তিন নম্বর হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব হিসাবে কাজ করা ইকো ফ্রেন্ডলি হিসাবে কাজে উৎসাহ দেওয়া কাজ করা মানে কাজে উৎসাহ দেওয়া উৎসাহ দেওয়া ওকে চলো নেক্সট দেখো এরপরে চলে আসছি আমরা ইন্টিগ্রেটেড এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ ইন্টিগ্রেটেড ইন্টিগ্রেটেড মানে কি সমন্বিত এর বাংলাটা হচ্ছে সমন্বিত সমন্বিত পরিবেশ বিদ্যা সমন্বিত পরিবেশ সমন্বিত পরিবেশ বিদ্যার কেন নামকরণ করা হয়েছে সমন্বিত পরিবেশ বিদ্যার নামকরণ করার কারণ হচ্ছে যে এটা একটা বিষয় নয় ইভিএস বলতে কোন একটা সাবজেক্ট নয় ইভিএস বলতে কোন একটা সাবজেক্ট নয় এই বিএস বলতে অনেকগুলি সাবজেক্টের সমষ্টিকে বোঝানো হয় কি বললাম অনেকগুলি সাবজেক্টের সমষ্টিকে বোঝানো হয় এটাকে ইভিএস বলতে বা পরিবেশ বিদ্যা বলতে কি কি আমরা জানি জীববিদ্যা পদার্থবিদ্যা সমাজবিদ্যা ভূগোল অর্থনীতি জনসংখ্যা হয়েছে এই সমস্ত কিছুই আমাদের এই পরিবেশ বিদ্যার অন্তর্গত তাই এটাকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রিগেটেড ইভিএস ইন্ট্রিগেটেড ঠিক আছে ইন্ট্রিগেটেড ইভিএস বা এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ বলা হয় তাকে কি কি কারণে আমরা একে ইন্টিগ্রেটেড বলতে পারবো সেটাই আমাদের এখানে এই টপিকটা আলোচনার বিষয়বস্তু কি কি কারণে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেটেড বলবো বা পদার্থবিদ্যার যেটা আলোচনার বিষয় সেটা পরিবেশ বিদ্যায় কিভাবে আলোচিত হয় জীববিদ্যার যেটা আলোচিত বিষয় সেটা ইভিএস এ কিভাবে আলোচিত হয় সেই বিষয়বস্তুগুলা ঠিক আছে কি বললাম সেই বিষয়বস্তু গুলাই আমাদেরকে জানতে হবে দেখো আমরা আমরা অনেক সময় কি করে থাকি কলকারখানার বজ্র পদার্থ একটুখানি ব্যাখ্যাটা শুনবে লেখার দরকার নেই কেন ইন্টিগ্রেটেড বলছি কলকারখানার বজ্র পদার্থ অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না এবং 
সেটা নিয়ন্ত্রণ ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ করলেও ওটা কিন্তু ঠিক কোন প্রকৃতির কোন একটা স্থানে গিয়ে কিন্তু জমা হয় যে স্থানে জমা হচ্ছে সেই পরিবেশটা কিন্তু দূষিত হচ্ছে সেই পরিবেশটা দূষিত হওয়া মানে সেখানে কোন একটা জলাশয় বা নদীতে গিয়ে পড়ছে নদীর জলটা দূষিত হচ্ছে এবং সেই জলের উপর কেন্দ্র করে যে সেই জলকে ভিত্তি করে যারা জীবন ধারণ করছে সেই পরিবেশের মানুষরা সেখান থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ কার মাইক অন হয়ে গেছে বন্ধ কর মাইকটা কার অন হয়েছে দেখ তো কার মাইক অন হয়েছে বুঝতে পারছি না দেখো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে জায়গাতে আমাদের বজ্র পদার্থ গুলা জমা হচ্ছে সেই জায়গার পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তো সেই পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তাহলে আমরা দেখো আহ রসায়ন বিদ্যাতে ওই যে কেমিক্যাল গুলা জমা হচ্ছে সেই কেমিক্যাল সম্বন্ধে আমাদের যথাযথ জ্ঞান লাভ করে থাকি সেই বিদ্যাটার নাম হচ্ছে রসায়ন বিদ্যা সেই বিদ্যাটা ভালো করে বোঝো পার্থক্যটা বোঝো পরিবেশ বিদ্যার সাথে রসায়ন বিদ্যার ফারাকটা কোনখানে রসায়ন বিদ্যার সাথে পরিবেশ বিদ্যার ফারাকটা কোথায় রসায়নের সাথে পরিবেশের ফারাকটা কোথায় রসায়নে আমরা পড়ছি যে ওই যে কলকারখানা নিশ্চিত যে বজ্র পদার্থ আসছে সেখানে কি কি বজ্র গুলা রয়েছে সেই বজ্র গুলা রাসায়নিক কেমিক্যাল নেম গুলো আমাদেরকে জানতে হচ্ছে তার রাসায়নিক গঠন গুলো আমাদেরকে জানতে হচ্ছে তো সেই রাসায়নিক পদার্থ যখন পরিবেশে দূষিত করছে পরিবেশটাকে পরিবেশের উপর যখন প্রভাব ফেলছে সেইটা আমরা করছি ইভিএস এ পরিবেশ বিদ্যাতে কারণ পরিবেশ বিদ্যার সংঘাতে আমরা বলেছি কি বলেছি যে আমাদের আমাদের মানুষ মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশ আর প্রকৃত সৃষ্ট পরিবেশ এদের মধ্যে যখন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় যখন আন্তক্রিয়া তৈরি হয়ে থাকে বা এর প্রভাবটা মনুষ্য পরিবেশের উপর পড়ে প্রাকৃতিক এর প্রভাবটা যখন মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশের উপর পড়ে তখনই সেটা আমরা ইভিএস এর আলোচিত বিষয়বস্তু হয়ে যায় কথাটা বোঝাতে পারলাম জিনিসটা কি জিনিস রসায়ন বিদ্যাটা কি আর পরিবেশ সেই রসায়ন বিদ্যার সাথে ইভিএস এর রিলেশনটা কোথায় রসায়ন বিদ্যার সাথে ইভিএস এর রিলেশনশিপটা কোথায় সেটাই আমাদের মূল বিষয়বস্তু এখানে প্রত্যেকটা বিষয়ের সাথে এরকম ভাবে এই ইভিএস টা কিন্তু জড়িয়ে আছে প্রত্যেকটা বিষয়ের সাথেই আমাদের ইভিএস টা কিন্তু এভাবেই জড়িয়ে আছে আমরা রসায়ন বিদ্যাতে পড়ছি বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন এবং তার ব্যবহার গুলো আমরা পড়ছি রসায়ন বিদ্যাতে তাই না এবং সেই যে রাসায়নিক উপাদান গুলি যখন পরিবেশে ক্ষতি করছে পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলছে কোন রাসায়নিক পদার্থ যখন পরিবেশের প্রভাব ফেলছে যেমন কলকারখানা থেকে যে বিষাক্ত ধোঁয়া বেরোয় সেটা বায়ু আমাদেরকে আমাদের বায়ু বায়ুকে দূষিত করে ফলে আমাদের শ্বাসকষ্ট হয় আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হয় তাহলে এই যে যখন ওই যে কলকারখানা বিষাক্ত ধোঁয়ার মধ্যে কি ধোঁয়া রয়েছে যে সেইটা আমাদের সেই উপাদানটাকে আমরা জানছি রাসায়নিক বা কেমিস্ট্রিতে এবং সেটা যখন পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলছে কি ক্ষতি করছে কতটা ক্ষতি করছে কিভাবে তার প্রতিকার পাওয়া যাবে এই বিষয়বস্তুগুলো আমরা জানছি পরিবেশ বিদ্যার ক্লাসে ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু কি ভূগোলে তোমাদের মূল বিষয়বস্তু কি বলো এনিওয়ান অনেকে ভূগোল আছে এখানে ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু কি বলো বলো তাড়াতাড়ি ভূগোলের মূল ভূগোলের মূল আলোচনা বিষয়বস্তু কি 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 নিয়ে আলোচনা করা হয় বলে কি কি থাকে কি কি পড়ি আমরা বায়ুমণ্ডল বায়ুমণ্ডল ভূমিরূপ পড়ি না নদী পাহাড় পর্বত নদ নদী খাল বিল পড়ে নদ নদী পড়ি তাই না ভূপ্রকৃতি বা ভূমিরূপ পড়ি নদ নদী পড়ি কৃষি পড়ি হ্যাঁ কি না কৃষি পড়ি তারপরে জলবায়ু পড়ি ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু 
তাই না শিল্প পরি শিল্প পরি এগুলো ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু কিন্তু ভূগোলটা যখন পরিবেশ বিদ্যার হিসাবে কাজে ব্যবহৃত হবে ইন্টিগ্রেটেড হবে পরিবেশ বিদ্যাতে যখন ইন্টিগ্রেটেড হবে অর্থাৎ সমন্বিত হবে তখন আমার বিষয়বস্তু গুলা কিরকম হবে তখন আমার বিষয়বস্তু গুলা কিরকম হবে আমাদের যে ভূমিরূপ পড়ছি অর্থাৎ এই যে মাটি পড়ছি সেই মাটিটা কিভাবে দূষিত হয় বিভিন্ন প্রভাবে মনুষ্য সৃষ্ট প্রভাবে বা প্রাকৃতিক ভাবে কিভাবে প্রভাবিত হয় আমাদের পরিবেশের উপর কতটা ক্ষতি করে এগুলাকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় নামটা বল খালি নামটা বল আমি বের করে দিচ্ছি নামটা বল কে কার মাই কন হচ্ছে নামটা বল কাউকে রাখবো না ভূপ্রকৃতি বা মাটি নদ নদী মানে জল কৃষি মানে কৃষি যে ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়া ঠিক আছে এবং জলবায়ু শিল্প এই বিষয়বস্তু গুলা যখন আমাদের আমাদের জীব জগতের উপর প্রভাব ফেলবে আমাদের জীবগুলির উপর কতটা প্রভাব পড়ছে কতটা দূষণ হচ্ছে এইগুলা সম্বন্ধে সেই বিষয়বস্তু গুলাই হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু ভূগোলের একটা অন্যতম প্রধান সাবজেক্ট প্রধান টপিক হচ্ছে সম্পদ একদম দারুণ একটা সম্পদ সম্পদ হচ্ছে ভূগোলের একটা মূল একটা দারুণ একটা বিষয়বস্তু তাই না সম্পদটা আমরা ভূগোলে পড়েছি সেখানে কি কি সম্পদ আছে সেগুলো জেনেছি তাই না ভূগোলে ভূগোলে কি 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 ধরনের সম্পদ আছে সেগুলোর সম্বন্ধে আমাদের যথাযথ ধারণা তৈরি হয়েছে কিন্তু এই সম্পদ গুলা যদি আমরা অবৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহার করি এই সম্পদ গুলাকে যদি আমরা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করি তো আমাদের উপর কি প্রভাব ফেলবে কতটা ক্ষতি হবে জ্বালানি সম্পদকে আমরা যদি মানে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমাদের পরিবেশের উপর কি রকম প্রভাব আসতে পারে কি মানে ক্ষতিকর প্রভাব গুলা আসবে বা সেগুলো কিভাবে প্রতিকার করা যাবে সেই যে বিষয়বস্তু গুলা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ইভিএস বা পরিবেশ বিদ্যার মূল আলোচনার বিষয় এইরকম ভাবে সমস্ত কিছু জীববিদ্যা পদার্থবিদ্যা ভূগোল সমাজবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান রসায়ন জনসংখ্যা অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সাথেই ইভিএস জড়িত একাধিক বিষয়ের সমন্বয় তাহলে পরিবেশ বিদ্যা মানে একটা কোনো বিষয় নয় পরিবেশ বিদ্যা মানে একটা কোনো বিষয় নয় আমাদের পরিবেশ বিদ্যা হচ্ছে একাধিক বিষয়ের সমন্বয় এই জন্য এই টপিকটা আমাদেরকে পড়তেই হয় একদম ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে সমস্ত এমনকি ইউনিভার্সিটি লেভেলেও এখন পরিবেশ বিদ্যা একটা আবশ্যিক বা কম্পালসারি সাবজেক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন সব কম্পালসারি সাবজেক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে কি কারণে তার কারণ হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যার আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত বিষয়কে ছুঁয়ে যেতে পারব সমস্ত বিষয়ের ধারণা আমাদের জন্মাবে সেই কারণে স্কুল কলেজের সমস্ত পাঠক্রমের ক্ষেত্রে পরিবেশ বিদ্যা এখন কম্পালসারি সাবজেক্ট ক্লিয়ার বোঝা গেছে ইন্টিগ্রেটেড ব্যাপারটা বলতে কি বোঝাচ্ছি বলো ইন্টিগ্রেটেড ব্যাপারটা বলতে কি বোঝাচ্ছি বোঝা গেছে চলো কেউ একজন আমাকে বলো আমি তো বললাম কেউ একজন আমাকে বলো স্যার জীব বিদ্যার সাথে পরিবেশ বিদ্যা কি রিলেশন হবে কোথায় কোথায় জীব বিদ্যার সাথে জীব বিদ্যার সাথে পরিবেশ বিদ্যার কোথায় ইন্টিগ্রেটেড রয়েছে সমন্বয়টা কোন জায়গায় জীবন বিজ্ঞানের সাথে জীব বিজ্ঞান বা জীবন বিজ্ঞানের সাথে কোন জায়গাটা কোন বিষয়টাতে আমরা পরিবেশ বিদ্যার লিঙ্ক পাচ্ছি জীববিদ্যা বলতে 
জীব বৈচিত্রের মধ্যে বিভিন্ন রকম জীব বা প্রাণী আলোচনা করা হচ্ছে জীবদের দ্বারা যখন পরিবেশের সঙ্গে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হচ্ছে বা উপকার হচ্ছে তখনই ওটা পরিবেশ प्राणी रही गणित 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 रिलेशनशिप रही है गणित रिलेशनशिप रही गणित रही तर मध्य संजोग स्थापित हो गणित एक स्टैटिस्टिक्स सबजेक्ट आज गणित स्टैटिस्टिक्स मान कि गणित जनसंख्या मानव सम्पद से मानव सम्पद सूत्रस्थापितस्तु रही बेड एनवाल स्टाडिज इंट्रीगेटेड एनवाल स्टाडिज चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पढ़व एनवायरमेंटल साइंस लिखो एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल एडुकेशन साइंस और स्टडीज आर एडुकेशन मध्य पार्थक्य एक ही जिन एनवायरमेंटल एडुकेशन जिन तो आलोचना कर लनवायरमेंटल सैंस है आलोचना कर लो शिक्षा 
পরিবেশ শিক্ষার জিনিসটা কি শিক্ষা খেলা খেলা ভিত্তিক শিক্ষা এগুলো বলছে শিক্ষার মধ্যে যেটা পড়ছে পরিবেশ শিক্ষা দেব তাই না আমরা যেটা দেবো সেটা হচ্ছে পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষার মূল লক্ষ্যটা কি ফার্স্ট লক্ষ্যটা জানতে হবে তাহলে সংজ্ঞাটা তোমরা যথাযথ ভাবে নির্ণয় করতে পারবে পরিবেশ পরিবেশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি পরিবেশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সকল কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ করা পরিবেশ তৈরি করা লেখ সকল কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা সকল কর্ম সম্পাদনে আমাদের যে পাঠক্রমিক সম্পাদন করবে সম্পাদন করবে সেই সম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে এই পরিবেশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য এই পরিবেশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সকল কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা এবং লেখো এবং শিশুর মান ও তার আশেপাশের বা সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে আশেপাশে বা সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা ও বোধগম্যতার ও বোধগম্যতার উন্নতি বিধান ও বোধগম্যতার উন্নতি বিধান মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে শিক্ষণ অর্থাৎ শিখ টিচিং করব আমরা যে স্কুলে অ্যাক্টিভিটি গুলা পালন করব সেই পালন করার মধ্য দিয়ে আমাদের কে কি করতে হবে শিক্ষার্থীর যে সামগ্রিক যে বিকাশ হবে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা এই হচ্ছে আমাদের টিচিং এর বা আমাদের স্কুলের পড়ানোর মূল উদ্দেশ্য কি না শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ করা তো সেই সর্বাঙ্গীন বিকাশ করতে গেলে আমাদের কিছু পাঠক্রমিক এবং সহ পাঠক্রমিক অ্যাক্টিভিটি পালন করতে হয় তো সেই অ্যাক্টিভিটি পালন করার মধ্য দিয়ে যাতে শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত পরিবেশ পায় উপযুক্ত পরিবেশে যাতে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে দিতে হবে আমাদেরকে যাতে ওই উপযুক্ত পরিবেশে সেই পাঠক্রমিক অ্যাক্টিভিটিটা পালন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর মানসিক সামাজিক প্রাক্ষবিক এবং সমস্ত ধরনের বৌদ্ধিক বিকাশ গুলা যাতে সম্পাদিত হতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমাদেরকে করতে হবে এটাই হচ্ছে পরিবেশ শিক্ষার মূল লক্ষ্য তার মানে আমরা বলতে পারি পরিবেশ শিক্ষা হচ্ছে পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা পরিবেশ শিক্ষা বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি এক কথায় বলতে পারি পরিবেশ শিক্ষা বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলতে পারি কি পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা
পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা আর পরিবেশের জন্য শিক্ষা পরিবেশ শিক্ষা মানে হচ্ছে পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা পরিবেশের জন্য শিক্ষা এবং পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা তাই হলো পরিবেশ শিক্ষা যে শিক্ষাটা আমরা পরিবেশের মাধ্যমে শিখি যে শিক্ষাটা আমরা পরিবেশের জন্য শিখি যে শিক্ষাটা পরিবেশ সম্পর্কে শিখি সেইটাই হচ্ছে পরিবেশ শিক্ষা তাহলে আমাদের পরিবেশ শিক্ষার সাথে পরিবেশ বিদ্যার কি পার্থক্য কতটা বুঝতে পারলে এই জায়গাটায় কতটুকু তুমি বুঝতে পেরেছো আমাকে বলো যেটুকু বুঝতে পেরেছো সেটুকুই আমাকে বলো পরিবেশ বিদ্যার সাথে পরিবেশ শিক্ষার কি পার্থক্য বলো কেউ একজন পরিবেশ বিদ্যার সাথে পরিবেশ শিক্ষার কি পার্থক্য কোথায় পার্থক্যটা কোন জায়গায় আমরা পার্থক্যটা নির্ণয় করতে পারছি সেটাই আমাদের একটু একটু বলো পরিবেশের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা বেঁচে থাকতে পারি এটাই হচ্ছে আমাদের পরিবেশ বিদ্যা আর আর পরিবেশ শিক্ষা বলতে আমরা তাকেই বলছি যেটা হচ্ছে কোন কর্ম সম্পাদন মানে যেমন কোন অ্যাক্টিভিটিস মাধ্যম পরিবেশ সংক্রান্ত কোন অ্যাক্টিভিটিস মাধ্যমে শিশুর মান এবং তাদের বোধ কর্ম ক্ষমতা পালন করার মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে শিশুর যে বিকাশ গুলা রয়েছে শিশুর মধ্যে যে বিকাশ গুলা সুপ্ত অবস্থা রয়েছে সেইগুলা যখন আমরা কি করতে পারবো অ্যাক্টিভ করতে পারবো সেটাই হবে পরিবেশ উপযুক্ত পরিবেশ শিক্ষা কথাটা বোঝাতে পারলাম তার মানে পরিবেশ পরিবেশ বিদ্যা পরিবেশ বিদ্যা হলো সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান যেগুলো আমরা পরিবেশ সম্পর্কে সম্পদ জানতে পারি কিন্তু পরিবেশ শিক্ষাটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি পালন করার মধ্য দিয়ে কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে শিশুটির সামগ্রিক বা সর্বাঙ্গীন উন্নত উন্নয়ন সাধন করতে পারছে সেটাই হচ্ছে পরিবেশ শিক্ষা শুধু প্রাকৃতিক নয় শুধু পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান নয় তার ভৌতিক জ্ঞান তার সামাজিক জ্ঞান তার মানসিক বিকাশ সমস্ত ধরনের বিকাশ হচ্ছে সেই ধরনের শিক্ষাকে আমরা বলবো পরিবেশ শিক্ষা হয়েছে বোঝা গেছে ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্তই থাক হ্যাঁ এ পর্যন্তই থাক তোমাদের দেখো এই ডিসকাশন আলোচনা গুলা তোমাদের যত তোমরা করবে যত তোমরা শুনবে তত তোমাদের কনসেপ্ট প্যাডাগজি সম্বন্ধে যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্ট গুলা কিন্তু ক্লিয়ার হবে আমরা নেক্সট দিন নেক্সট দিন যখন আলোচনা করব পরিবেশ বিদ্যায় আচ্ছা আর একটা কথা বলে রেখে দিই তোমাদের আজকে যেমন লাইভ ক্লাস এটা পেলে আজকে যেমন তোমরা লাইভ ক্লাস পেলে তো নেক্সট দিন কিন্তু তোমাদের লাইভ ক্লাস নাও পেতে পারো তোমাদেরকে কি করতে হবে তোমাদেরকে রেকর্ডিং ক্লাসটা দেখতে হবে সেটা আমি অন্য কোন ব্যাচে লাইভ ক্লাস নেব তোমাদেরকে রেকর্ডিং দিয়ে দেবো কথাটা বুঝতে পারবে তাহলে আমাদের মানে আমি এটা স্টেপ বাই স্টেপ করব যেমন তোমাদের এটা পরিবেশের ফার্স্ট ক্লাস আমি রেকর্ডিংটা লিখে দেবো তো ফার্স্ট ক্লাস তোমরা লিখে রেখে দেবে তো এরপরে যে রেকর্ডিংটা দেবো সেটা হবে সেকেন্ড ক্লাস 
মানে ঠিক এরপর থেকে সেকেন্ড ক্লাস টা আমরা শুরু করব কথাটা বোঝাতে পারলাম না পারলাম না रेकर्डिंगी সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস ফোর্থ ক্লাস এরকম পড়িয়েছি ধরো কাউকে বেঙ্গলি পড়িয়েছি বেঙ্গলি পেডাগজি পড়িয়েছি ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস ফোর্থ ক্লাস তো কি করব তোমাদেরকে তো একটা লাইভ ক্লাস ইভিএস এর ধরো লাইভ ক্লাস দিলাম এবার বাংলার ম্যাথটা তোমাদেরকে রেকর্ডিং দিলাম বুঝতে পেরেছো সিরিয়াল ভাবে হবে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ বলে সিরিয়াল ভাবে হবে রেকর্ডিং দিলাম সেই রকমই অন্যান্য ব্যাচরা যারা ম্যাথ পেডাগজি করছে তারা ইভিএস এবং বাংলাটা कमप्लीट करते रेकर्डिंग আচ্ছা বলি স্যার আজকে ক্লাসটা রেকর্ডিং 